এখানে তিনটা পেজ আমরা করেছি হ্যাঁ তিনটা কি চারটা পেজ করলাম চারটা পেজ করেছি তারপর এবার সুশাসন সুশাসনে একটু বেশি পেজ আছে কারণ এখান থেকে নিয়ে প্রায় হচ্ছে সুশাসনে 10 11টা পেজ আছে শুধু সুশাসন না ওখানে আবার অন্য বিষয় ঢুকছে যেমন আইন সাম্য স্বাধীনতা মানে এক্সট্রা কিছু বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো আছে দেখেন এখানে আসেন সুশাসন গুড গভর্নেন্স তাহলে গুড গভর্নেন্স এই গভর্নেন্স শব্দটা আসছে যে গ্রিক শব্দ থেকে ঠিক আছে সুশাসন এই সুশাসনের ধারণাটা হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থাৎ অংশটুকু থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন হয় বেশি সুশাসনের পাঠটা থেকে যদি দশটা প্রশ্ন মানে এখান থেকে যে পাঠটা শুরু হলো যদি দশটা প্রশ্ন হয় তাহলে দেখা যাবে যে এখান থেকে আপনার হচ্ছে ছয়টা প্রশ্নের মতো এসে যাবে ছয় সাতটা প্রশ্ন হ্যাঁ মানে অর্ধেক পাঠটা কিন্তু সুশাসনের পাঠ থেকে অর্ধেকের বেশি কিছু হয়েছে ক্ষেত্রে এবং সেই এই পাঠটাও আমি কিন্তু সেই সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে একদম স্মার্ট নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার ভাবে ঠিক আছে আপনারা সেইভাবে পড়বেন তো দেখেন জনগণ রাষ্ট্র এবং প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো এই সুশাসন এক কথাই বলা আছে সুশাসন কি করে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে পরিচয় যেটা আর এটাকে সুশাসনকে সরকার এবং জনগণের মধ্যে উইন উইন গেম বলা হয় মানে দুই পক্ষেই লাভবান হয় সুশাসন যদি থাকে তাহলে সরকারও লাভ হবে লাভবান হবে এবং জনগণও লাভবান হবে এই সুশাসন সম্পর্কে প্রথম ধারণা পাওয়া যায় রিপাবলিক গ্রন্থে তার আপনি জেনে গেলেন রিপাবলিক গ্রন্থটি কাল লেখা প্লেটোর লেখা হুম প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে এটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাহলে এবার আসেন সুশাসন সম্পর্কে কি কি কথা বলেছেন তো সুশাসন সম্পর্কে ব্যক্তি পর্যায়ের কিছু কথা আছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কিছু কথাবার্তা আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কিন্তু তার সুশাসন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ তো দেখেন এখানে সবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বাদ দেওয়া যাবে না সংজ্ঞাগুলো এখানকার মানে নৈতিকত মূল এবং সুশাসনের যে মানে এই তিনটার আন্ডারে প্রথমেই যেহেতু সংজ্ঞাগুলো আমি দিয়েছি এই তিনটার আন্ডারে যা সংজ্ঞা আমি এখানে ঢুকিয়েছি কোন এক্সট্রা ভঙ্গাং সংজ্ঞা এখানে আমি ঢুকাইনি এমন যেটা লাগবে সেটাই আমি ঢুকিয়েছি এখানে তো দেখেন ম্যাককারণে সবচেয়ে সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ম্যাককারণে যদি কখনো পরীক্ষাতে আসে যে সবচেয়ে সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা কে দিয়েছেন ম্যাককারণে দিয়েছেন তিনি কি বলেছেন সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের সরকারের সাথে শাসিত জনগণের এবং শাসকের সাথে শাসিত সম্পর্ক বোঝায় এটা সুশাসন তিন ধরনের সম্পর্ক বলছে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের তার সরকারের সাথে যে জনগণ আছে এইটা আর কোন দেশে যদি শাসক থাকে রুরাল থাকে আলাদা যে রাজা বাদশাহ যারা ছিল তো এই শাসকের সাথে শাসিত সম্পর্ককে বোঝায় ঠিক আছে এটা ম্যাককারণে কথাটা বলেছে তারপরে মিশেল ক্যামডোসাস মিশেল ক্যামডোসাস ইনি যে কথাটা বলেছেন এখানে দেখেন রাষ্ট্রের সকল ধরনের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক ইনি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে উন্নয়নের জন্য সুশাসনটা আবশ্যক এটার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঠিক আছে রাষ্ট্রের সব ধরনের উন্নয়ন হবে এই উন্নয়নের জন্য দরকার হলো সুশাসন সুশাসন না থাকলে রাষ্ট্রের সব ধরনের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না ঠিক আছে তিনি এই কথাটা বলেছেন আর চন্দ্রবাবু নাইডু ইন্ডিয়ান লোক ইনি বলেছেন ই গভর্নেন্স হলো স্মার্ট সরকার তিনি হচ্ছে ই গভর্নেন্স কে স্মার্ট সরকার নামে আখ্যায়িত করেছেন এটা যদি জানবেন অনেক সময় পরীক্ষিতে আসেন যে ই গভর্নেন্স কে স্মার্ট সরকার কে বলেছে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন এই তিনজন ব্যক্তির কথা গেল এবার হচ্ছে তিনটা প্রতিষ্ঠানের কথা জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাংক আর ইউএনটিপি মানুষ হিসেবে একটা যে মৌলিক স্বাধীনতা মানুষের প্রয়োজন ঠিক আছে সেই স্বাধীনতার উন্নয়ন ঘটানোই হবে সুশাসনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক আছে আর বিশ্ব ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক সবসময় টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয় সুতরাং বিশ্ব ব্যাংক যখনই আসবে তখনই টেকসই কথাটা আসবে ঠিক আছে তাহলে সুশাসনের দ্বারা রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয় এই কথাটা বলেছে হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক হম টেকসই ব্যাপারটার গুরুত্ব বরাবরই দেয় বিশ্ব ব্যাংক তারপর ইউএনডিপি ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম 
UNDP এখানে একটু এইভাবে মনে রাখবেন দেখেন UNDP United Nations Development Program তো এটাও কিন্তু হচ্ছে জাতিসংঘেরই কিন্তু একটা প্রোগ্রাম ঠিক আছে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম তবে এখানে কি এটা মনে রাখবেন যে এই প্রোগ্রামে যেহেতু প্রোগ্রাম এখানে সবাই অংশ গ্রহণ করবে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ঠিক আছে উন্নয়নের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম তার মানে এখানে দেখেন এখানে বলা আছে সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এই অংশ গ্রহণ কথাটা এখানে থাকবে অংশ গ্রহণ আর কোথাও থাকবে না তাহলে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা এটা আর একটা টার্ম হতে পারে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অর্থপূর্ণ UNDP অর্থপূর্ণ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ঠিক আছে তাহলে UNDP ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে সবাই অংশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ সুশাসনের সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে ঠিক আছে যেহেতু অনেক সময় এটা করতে করতে হয়তো সংগঠন পুরোটা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে এক সময় কিন্তু মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত এই যে ছোট ছোট ক্লু যেগুলো আছে এই ছোট ছোট ক্লু ধরে কিন্তু আপনাকে আগাইতে হবে কারণ এমসিকিউ তে আপনাকে ক্লু ধরলেই আপনি মোটামুটি এমসিকিউ গুলো কারেক্ট করতে পারবেন ঠিক আছে কোন ধরন বেগ পেতে হবে না এই জন্য সুশাসন নৈতিকতামূলক সুশাসন এই অংশটা করতে অনেকে বাদ দিতে চান আমি বলবো বাদ দিবেন তো নাই অন্যান্য জায়গার 10 নম্বরের জন্য আপনি কত পরিশ্রম করেন সুশাসনের জন্য আপনাকে মাত্র দুইটা ঘন্টার পরিশ্রম করতে হচ্ছে যে এই 10 নম্বরের জন্য আপনি একটু যদি বলেন বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণের ওই 15 মার্কের জন্য আপনি কত পরিশ্রম করছেন ঠিক আছে ইংলিশ লিটারেচারের জন্য 15 মার্কের জন্য কত পরিশ্রম করছেন ঠিক আছে একমাত্র এই নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসন আর আমি বলি মানসিক দক্ষতার মধ্যে একদম কম পড়ে আপনার 25 মার্কের प्रिपरेशन হয়ে যায় 25 মার্কের प्रिपरेशन মানে প্রায় আপনার বাংলাদেশ বিষয়বলীর কাছে কাছে प्रिपरेशन তাই না 25 মার্ক তারপর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স হচ্ছে বেশি प्रिपरेशन তাই না মার্কের দিক থেকে কিন্তু সেখানে কি কম বেশি সময় লাগছে সেখানে বেশি সময় লাগছে না খুব কম সময় লাগছে যারা এই লেকচারটা খুব ভালো করে ভালো করে করে ফেলবেন এখানে কোনো আলসেমি রাখবেন না পড়বেন আবার রিভিশন করবেন পড়বেন আবার রিভিশন করবেন ঠিক আছে এইভাবে চার পাঁচ বার একবার যখনই পড়তে বসবেন এটা প্রথমবারই যখন পড়বেন একবার পড়বেন পড়ার পরেই যেন আরো দুই তিনবার রিভিশন হয়ে যায় আপনার রিভিশন করে রেখে দেন আশা করি এটা দিয়ে আপনার ফিলি পাস হয়ে যাবে হ্যাঁ একবার বেশি পড়তে হয় না মানে এটা খুব কম পড়েই কিন্তু একবার খালি কষ্ট করে মানে সময় দেন একবার পড়েন পড়ার পরে আবার তিন চার বার দরকার রিভিশন করেন ওই একই বসাতেই কয়েকবার রিভিশন করেন তা না করার পরে একটু দেখে দেন তারপরে পরীক্ষা আসবে যখন এই বিষয় বেকেলি তখন দেখবেন শুধু হয়তো আপনি যখন সাবজেক্ট ফাইনাল পরীক্ষা দিবেন তখন আবার একবার দেখে নেন হ্যাঁ আবার এই সামনে যে কোনো পরীক্ষা যখন নৈতিকতা মূল্য সুশাসন দিবেন তখন সেটা দেখে নেন এই পার্টগুলো এটা কিন্তু এই পার্টে দিয়েছে আমরা যে সিলেবাসের মধ্যে যে 6 7টা টপিকের নাম হেডলাইন করে দেয়া আছে প্রত্যেকটা জায়গায় নৈতিকতা মূল্য সুশাসন কথা বলা আছে কোনটার মধ্যে কোনটা ঢোকাবে এটা ঢোকানোর কোনো ইয়ে নেই গাইড বইগুলো তো এটা ঢোকানোর বৃথা চেষ্টা করে গাইড বইগুলো ঢোকানোর বৃথা চেষ্টা করে কিন্তু একই টপিক বারবার 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 রিপিট করে এবং পড়াশোনাটাকে হজবরল করে ফেলছে এবার এইভাবে পড়লে তো পড়াশোনাটা হজবরল লাগবে না তো দেখেন এবার আসেন যে সুশাসন বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা ঠিক আছে এটা কিন্তু একদম মানে আমি কি বলবো এই যে যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এটা কিন্তু আমার একদম ইউনিক সৃষ্টি ইউনিক সৃষ্টি বলতে এইভাবে আমি হ্যান্ড হ্যান্ড নোট করে আমি পড়েছিলাম ঠিক আছে এবং আমি সেটা দেখাই দেব আপনারা কিভাবে পড়বেন তাহলে এখান থেকে ইউটিলাইজ করবেন শালটাও কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে কিন্তু শালটাও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শালটা গুরুত্বপূর্ণ এই শাল মুখস্থ করা কঠিন হলেও এই শালটা মুখস্থ করা ইজি এই শালটা মুখস্থ করা ইজি আমি সেভাবে দিয়েছি এখন প্রথম শাল আপনারা তৈরি করে মানে শুরু হবে 1999 সাল থেকে এবং সেটা সংস্থাও বিশ্বব্যাপী প্রথম দিকে আসে মানে সুশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক কথাবার্তাই বলেছে শুরুতে বিশ্বব্যাপী ঠিক আছে সুশাসন বিষয়ে প্রাথমিক কথাবার্তাই বলেছে বিশ্বব্যাপী মানে বিশ্বব্যাপী কি করছে সুশাসনের ধারণা প্রদান করেছে প্রথমে মানে সংস্থা হিসেবে এবং তারা সুশাসন প্রত্যয়টা ব্যবহার করেছে তাহলে সুশাসন এই প্রত্যয় এই টার্মটা প্রথম কে ব্যবহার করেছে বিশ্বব্যাপী বা প্রথম ধারণা দিয়েছে কত সালে 1999 সালে ধারণা দিলে 1999 সালে তার দুই বছর পরে 90 91 মানে 92 গিয়ে তার আছে সুশাসনের সংজ্ঞা দিল সংজ্ঞাটা নির্ধারণ করলো কোথায় শাসক এবং উন্নয়ন শীর্ষক একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করলো তারা প্রথম একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করলো সুশাসন বিষয়ে সেই প্রতিবেদনের নাম হচ্ছে শাসক এবং উন্নয়ন শাসক এবং উন্নয়ন বিষয়ক একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করলো কত সালে উনিশশো বিরানব্বই তাহলে শাসনের শাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদন কে প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে বিশ্বব্যাংক 
প্রতিবেদন কিন্তু আরো একটা আছে সেই জন্য আমি এটা হাইলাইট করে দিলাম আমাদের এখন পরের গুলোর দিকে যে একটু খেয়াল করেন 95 96 97 98 99 একদম সব কিন্তু সিরিয়ালে আমি গুছিয়ে দিয়েছি এখানে এইভাবে সিরিয়ালে গোছানো আর কোথাও পাবেন না এটা আমি নিজেই করেছি এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে কিন্তু সিরিয়ালটা তৈরি করেছি তাহলে 95 96 97 98 99 ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে একটা কথাই যদি আপনাকে বলি যে এখানে এই 95 মানে থেকে 99 পর্যন্ত যে সংস্থাগুলোর নাম নাম পড় সভা সম্পর্কে যদি একটা কথা বলা হয় যেমন এডিবি যে এডিবি সুশাসনের ধারণা বা সুশাসন নিয়ে কথা বলেছে কত সালে 1995 সালে ইউএনডিপি সুশাসন নিয়ে কথা বলেছে কত সালে 97 সালে যদি এখানে একটু কথার ধারণা একটু দেখেন সুশাসনের ধারণা প্রদান বলা আছে এডিবি তারপরে এখানে সুশাসনের ধারণা প্রদান ধারণা প্রদান বলা আছে আইডিএ ইএফডিপি ঠিক আছে এভাবে যদিও বলা আছে মোট কথা সবে সুশাসন নিয়ে কিন্তু কথা বলেছে আবার আইএমএফ আমরা সুশাসনকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে কত ধারণাটা একটু মানে চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু মেইন বিষয়টা কিন্তু সুশাসন আইএমএফ সুশাসনকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে কত সালে 96 সালে তারপর সুশাসনের মূল নীতি প্রকাশ করে ইউএনডিপি কত সালে ইউএনডিপি এর সমস্ত কাজই হবে হচ্ছে 1997 সালে এবং মূল নীতিটা কোথায় প্রকাশ করে তারা কিন্তু একটা রিপোর্ট দিয়েছে শাসক ও ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন শেষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে তো এটা কিন্তু ইউএনডিপি প্রকাশ করে কিন্তু ইউএনডিপি হচ্ছে কার অর্গানাইজেশন জাতিসংঘের অর্গানাইজেশন তাহলে এটা কিন্তু দুইটা প্রশ্ন আর দুইটা आंसरই থাকতে পারে যে শাসক এবং ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন শেষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে কোন প্রতিষ্ঠান অপশনে জাতিসংঘ থাকলে জাতিসংঘ দাগাদাগি ইউএনও যেহেতু আছে আর জাতিসংঘ না থাকলে তখন ইউএনডিপি দাগাদাগি আফ্রিকান এখন খেয়াল করেন যে এই সালের সাথে এই অর্গানাইজেশন গুলো কিভাবে মনে রাখবেন এইটা মনে রাখার তো দায়িত্ব তো আমার আছে ঠিক আছে মনে রাখার রাখার দায়িত্ব তো আমার কিভাবে মনে রাখবেন দেখেন 95 থেকে সিরিয়ালে যাও 95 96 97 98 99 সব এখন দেখেন আমরা ভাবে তো পড়েছি ভাবে ভাবে পড়েছি না ভাবে আছে আমাদের পাঁচটা এ ই I, O, U. এই পাঁচটা করেছে সিরিয়ালে যান এ ই আই ও ইউ দেখেন আমি কিন্তু উপর নিচে লেগেছি এ ই আই ও ইউ এই কয়টা করেছে ঠিক আছে আবার যদি একটু খেয়াল করে এই নিচের কয়টা কাটা দিয়ে দিবেন তাহলে উপরে তিনটা হয়ে গেল এখানে টোটাল আছে পাঁচটা এখন দেখেন ইউ যেহেতু আমরা এখানে আছে ইউ কে আমরা মাঝে ধরে নিব যেহেতু পাঁচটার মাঝখানে তিন নম্বরটা হয় তার মাঝে তার মানে ইউটা মাঝে ধরে নিলাম এখন এই পাশের গুলা আবার উল্টা করে যাবে আই তারপরে এবার উল্টা করে গেল তাহলে আপনার এটা হয়ে গেল সিরিয়ালটা দেখেন এটা হচ্ছে এডিবি এটা হচ্ছে পঁচানব্বই সাল তারপর আই তে হলো আইএমএফ ছিয়ানব্বই সাল ইউএনডিপি সাতানব্বই সাল আবার আই দিয়ে আই ডিএ আটানব্বই সাল আবার এ দিয়ে এফডিপি নিরানব্বই সাল মাথার মধ্যে বেছে নিয়েছি আর কিন্তু এটা আমার পড়তে হয়নি মানে সালটা অন্তত পক্ষে কোন অর্গানাইজেশন এর সাথে কোন সালটা পঁচানব্বই থেকে শুরু হয়েছে নিরানব্বই পর্যন্ত গেছে দুই হাজার কিন্তু কাজ করেনি ঠিক রেখে আবার আগের দুইটা যদি রিপিট করেন সিরিয়ালে তাহলে এখানে আবার আই আসছে আবার এটা আসছে ঠিক আছে এইভাবে দেখেন এটার সাথে এটা উপাদান 
ঠিক আছে এখন আমরা পড়ব সুশাসনের উপাদান আসে সুশাসন উপাদান নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে একটা হচ্ছে সুশাসনের উপাদান কোনটি নয় এটা দিয়ে হতে পারে সেখানে উপাদানগুলো নাম দিয়ে থাকতে পারে বা সুশাসনের উপাদান কোনটি নামগুলো থাকতে পারে আর একটা হতে পারে সুশাসনের সুশাসনের উপাদান সংখ্যা এবং কোন সংস্থার মতে কতগুলো উপাদান আছে বা কোন ব্যক্তি কতগুলো সুশাসনের উপাদানের কথা বলেছেন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হাজার পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো করে দেখবেন ঠিক আছে হাজার পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোনোভাবে এটা বাদ দেওয়া যায় না ঠিক আছে দেখেন এবং সিরিয়াল একটা মনে রাখবেন নয়টা সবচেয়ে বেশি উপাদানের কথা বলেছে ইউএনডিপি নয়টা छाधान ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশনার ফর রেফিউজি তারপর এএফডিপি আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই দুইটাই কিন্তু তারা কিন্তু পাঁচটা উপাদানের কথা বলেছে সুতরাং একসাথে এটা পড়ে তুলতে হবে ঠিক আছে দুইটাই কিন্তু একসাথে পড়তে হবে যেহেতু পাঁচে সিরিয়ালে একসাথে পড়লেন এর মনে থাকবে ঠিক আছে আবার নিচে চারটা যেটা বলা আছে যে সুশাসনের চারটা উপাদানের কথা বলেছে এটা বলেছে হচ্ছে তিন তিনজন মিলে বলেছে মানে তিনজন আলাদা আলাদা হয়ে বলেছে এডিপি এরা হচ্ছে তিনটা উপাদান চারটা উপাদানের কথা বলেছে আইডিএ এরাও চারটা উপাদানের কথা বলেছে কৈটিল্য তিনিও কিন্তু চারটা উপাদানের কথা বলেছে ঠিক আছে তো এই বক্স পড়লে সাধারণত হয়ে যাচ্ছে আপনার সুশাসনের উপাদান নিয়ে যদি আপনি আর কিছু পড়তে না চান তাহলে এই বক্সটা ভালো করে পড়ে কয়টা আছে বা কয়টা নেই কে কয়টা কথা বলেছে এই বক্সটা ভালো করে পড়ে যারা একটু সুশাসনের উপাদান সম্পর্কে আর একটু বেশি পড়তে চান তারা নিচের গুলো একটু পড়ে